Ascoltare i podcast mi ha aiutato molto a migliorare nell'inglese da quando mi sono trasferita a Londra e secondo me ci sono tre motivi principali per cui sono un ottimo strumento e può aiutarvi nel vostro percorso di apprendimento. Sono conversazioni vere, spesso spontanee e naturali che potete avere nella vita di tutti i giorni. Potete scegliervi l'argomento che vi interessa, imparare tantissimi vocaboli di quel determinato ambito e conoscere storie interessanti a cui magari potete appassionarvi. Inoltre potete anche migliorare tanto nell'ascolto perché sarete esposti a tantissimi accenti diversi in base all'ospite che viene intervistato. Ma prima volevo dirvi che c'è una sorpresa per chi resta fino alla fine perché vi darò una lista di esercizi da mettere in pratica durante l'ascolto di ogni episodio che vi aiuterà esponenzialmente a migliorare. Senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo a vedere quelli che ho selezionato per voi che probabilmente non conoscevate. Se siete principianti non temete perché ce n'è anche per voi. Il primo si chiama Pop Culture Happy Hour dove i conduttori del podcast parlano di ultime uscite in ambito film, musica, serie tv, libri, quindi tutto quello che riguarda la cultura pop. Il secondo si chiama The Diary of a CEO, dove il conduttore intervista esperti nel settore di medicina, attualità, scienza, produttività, psicologia. Poi abbiamo The Secrets Out, un podcast divertente dove il pubblico in privato manda i propri segreti al conduttore che li legge durante la puntata e ogni puntata ha un tema diverso. Questo diciamo di un livello abbastanza avanzato perché ci sono delle sfumature che nel linguaggio comico sono più difficili da capire rispetto a un'intervista. Because I go to the toilet a lot. I feel like mine would be like close to poo myself. Numero 4, working hard, hardly working. Abbiamo un punto di vista femminile nei confronti del business, ma parla anche di temi di attualità, trovare lavoro, economia. I prossimi tre invece si focalizzano proprio sull'insegnamento dell'inglese. Un listening time che è perfetto per chi sta appena iniziando. Abbiamo, diciamo, una narrazione molto molto lenta, quindi è perfetto per capire le parole in un accento americano. Se invece avete già un po' più di esperienza, potete sentirvi un podcast della BBC, si chiama BBC. Six Minutes English, come anche English for Curious Minds. Un piccolo avvertimento qui che questi podcast rispetto ai primi quattro che abbiamo elencato potrebbero essere un pochino lenti perché invece di essere delle vere e proprie conversazioni naturali sono delle lezioni di inglese quindi alcuni di voi potrebbero trovarle un po' più noiose però se avete appena iniziato assolutamente perfetto per partire e abituarvi comunque ad ascoltare in inglese. Prossimi podcast abbiamo Stuff You Should Know dove si parla di argomenti abbastanza casuali dalla vita di tutti i giorni, come dice il titolo, sono cose che dovresti conoscere. Per gli appassionati di true crime vi consiglio Crime Junkie. Per chi conosce i TED Talks abbiamo Tech Talks Daily. Se volete scoprire cose nuove sull'imprenditorialità, sul business, sulla scienza. Se vi interessa invece la tecnologia, le ultime novità su gadget, iPhone, diciamo le ultime uscite tecnologiche, allora vi consiglio Waveform Podcast. Quindi ora mi direte, ok, ho una lista di podcast, però come fa? faccio imparare inglese da ogni episodio, è un segreto che cambierà completamente il vostro approccio e cambiare mentalità da ascolto passivo ad ascolto attivo. Con questi semplici consigli. Primo, attivate i sottotitoli, come molti di questi che vi ho appena detto sono disponibili su YouTube e attivando i sottotitoli per le conversazioni un po' più difficili potrete capire molto molto di più e leggere parole che non conoscete. Due, fare una lista di tutti quei vocaboli che vi interessano, che non conoscevate. Se scegliamo un episodio che fa parlerà di come mangiare meglio, saranno già riferiti a quell'ambito, quindi quando li andrete a rivedere vi ricorderete della conversazione che avete sentito, immediatamente li associerete ad un contesto. Esercizio numero 3 da fare è un dettato. Prendete il spezzone dell'episodio, spegnete i sottotitoli, prendete carta e penna oppure il vostro computer e provate a scrivere quello che sentite. Poi mettete pausa, attivate i sottotitoli, andatevi a vedere diciamo, quello che avete scritto e quello che effettivamente è stato detto. Un altro esercizio che potete fare molto molto utile è fare un riassunto della puntata. Adesso vi lascio delle domande a cui rispondere in modo tale da creare un riassunto dell'episodio. Quindi ora non avete più scuse, avete centinaia di episodi che potete sentirvi e sicuramente qualcuno di vostro interesse ci sarà. Avete gli esercizi necessari per fare pratica, però se volete altri consigli su come imparare l'inglese, per esempio, qual è il miglior dizionario oppure un'app per racchiudere tutti gli esercizi, andatevi a vedere questo video qui. Se vi piace il canale e volete supportarmi, iscrivetevi, se no ci vediamo al prossimo video, spero che vi potrete godere questi podcast e migliorare il vostro inglese. Ciao!